La conspiración de los Pazzi. Esto sucedió en Florencia, allá por el año 1478, y es una conspiración contra los Médicis, la familia que por entonces mandaba la ciudad. El gobernador era Lorenzo el Magnífico, tal vez el más célebre de, de, de los Médicis. En Roma, el Papa Sixto IV estaba disconforme con el gobierno de Lorenzo. No solo estaba disconforme, en realidad quería unir Florencia al Vaticano. El Papa, junto con Girolamo Riario, que era un capitán de las fuerzas pontificias, y junto también con el hermano de Girolamo, un cardenal, Rafaello Riario, acordaron hacer caer al gobierno de los Medici. Dijeron un día, embalurdados con dos cañas, dijeron vamos a hacer caer al gobierno de los Medici. Para eso no era necesario hacer la guerra. El asesinato era una metodología política muy usual en aquellos años. Así que dijeron, vamos a liquidar a Lorenzo y a su hermano Giuliano. Y seguramente ante esos asesinatos la ciudad va a caer por sí sola y el partido de los Médicis sería fácilmente desmembrado. El cardenal Rafael Oriario, para tener un aliado dentro de Florencia, tentó para la, para la conjura a un banquero florentino muy importante, que era Jacopo de Pazzi. Aunque un sobrino se había casado con una hermana de Lorenzo, Jacopo de Pazzi odiaba a los Medici, los tenía entre ceja y ceja. Y desde luego quería participar de su caída. El hecho de que su familia estuviera ligada a la de Lorenzo lo hacía poco sospechoso, lo iban a dejar entrar en todas partes. Por eso fue... Eh, sobornado por los hombres del Papa para que participara en la conjura. Ahora bien, todos eran bastante optimistas porque calculaban lo siguiente, tanto Lorenzo como su hermano Giuliano se cuidaban poco, eran bastante compadrones y salían sin armas y, y, y sin custodia y sin coraza, ¿no? Eh, especialmente Giuliano, que como era joven y hermoso, salía todas las tardes a cabalgar solo para hacerse ver lo cual está fenómeno uh -huh. cuando uno es joven y hermoso y es el hermano del que maneja la ciudad tiene que salir todas las tardes a caballo para pasar al galope frente a la comisaría uh -huh. y hacerse ver claro. y dar envidia para dar envidia a los caballeros y dique a las damas bueno desde luego eh, este, aquello no bastaba ¿no? Uh -huh, y Jacopo, no la, Jacopo de Pazzi, el, el, el florentino, el traidor florentino, dudó. Dice, por ahí la muerte de Giuliano puede ser cosa fácil, pero matar a Lorenzo no es tan fácil. Entonces el cardenal Rafael Oriario solo dijo una palabra, Monteseco. Y Pazzi se quedó tranquilo porque Monteseco era el más ilustre y certero asesino de la región. Si Monteseco era de la partida, el éxito estaba asegurado. Acerca de toda esta intriga, Lorenzo de Medici no sospechaba absolutamente nada. Tanto era así que después de acordar la participación de los, este, de los Pazzi, el cardenal Rafael Oriario llegó a, a Florencia para hacerse recibir por Lorenzo. El capitán Girolamo Oriario se quedó en Roma. El cardenal Rafaelo era un hombre delicado, supuestamente manso, buen diplomático, así que Lorenzo, sin sospechar nada, lo invitó a morfar. Nadie se extrañó de que el cardenal llegara acompañado de pajes, escuderos, criados, alcahuetes. Era lo común para un príncipe de la iglesia. Rafael Oriario se sentó de pie al lado de su silla. Estaba nada menos que el asesino Monteseco, disfrazado de escudero. De pichi escudero. De pichi escudero. Y estaba diciendo, ¿qué hago? Lo mato, lo mato. Todo estaba planeado, pero resulta que faltaba Giuliano, el hermano de Lorenzo. Había un lugar vacío y Giuliano no aparecía. Y por ahí aparece uno, un mensajero, dice, che, dice, Giuliano dice que no va a venir a Morfabur porque está medio fulero, está enfermo. Y bueno, matar solo a Lorenzo no era negocio, había que despachar a las dos. Entonces le dijeron a Monteseco, dice, tómatela que no, hoy no corre el asesinato. Y Monteseco salió corriendo... Le avisó a los Pazzi que estaban aguardando señales ahí con un pequeño ejército. Le dijo, mire, eh, 
Juliano no está fulero, no fue al almuerzo, no lo vamos a poder matar. Así que esperen al otro día, qué sé yo. El cardenal Riario eh, improvisó. Le dijo a Lorenzo que le gustaría regresar al día siguiente para ver las obras artísticas del palacio. Y Lorenzo aceptó encantado. Pero al día siguiente Juliano seguía fulero, no se había mejorado. Este, El cardenal Riario empalideció. Ya que si esperaban más tiempo, bueno, la intriga podía deshilacharse, siempre hay alguno que se entera, vio cómo es, ¿no? Este, y entonces Riario dijo, che, pero ¿cómo puede ser este Juliano eh, que no lo puede saludar? Y dice, mire, mañana voy a dar misa, voy a dar una misa, ¿por qué no le dice que venga? Y Juliano aceptó presentarse. Uh -huh. y dice, sí, voy a ir, mándele decir que voy a ir. Rafael Oriario reunió a sus hombres y les dijo que se efectuaría el asesinato de los Médicis durante la misa que él daría. Pero entonces saltó el asesino Monteseco. Momento, dice, yo seré muy asesino, yo he asesinado a mucha gente, pero en la iglesia no. Eh, le dijo Riario, ¿eh? ¿de qué te la das? Además este es un asesinato ordenado por el Papa, así que no hay sacrilegio aquí. Monteseco no quiso oír razones... Así que tuvieron que eh, cambiar de asesino. Y la muerte de Giuliano la confiaron a Francesco de Passi y a Bernardo Mandini. El asesinato de Lorenzo a dos sacerdotes. En el camino a la misa, Francesco de Passi pasó amistosamente el brazo alrededor de la cintura de Giuliano, que era justamente el que tenía que matar. Era para asegurarse que su víctima no llevara coraza ni cota de malla debajo de la ropa. Bueno, empezó la misa, mucha gente. Cuando los fieles se arrodillaron, inclinaron el marote, los conjurados pelaron las armas. Bandini y Francesco de Passi no fallaron. Y Giuliano de Medici se desplomó muerto. Pero los sacerdotes, a quienes se les había confiado la muerte de Lorenzo, no eran muy duchos en esto de las armas, fallaron. Lorenzo sufrió un rasguño, después pegó un salto... Y barajando como mejor pudo los golpes que le lanzaban, salió rajando y se encerró en la sacristía. Después aparecieron varios amigos que se juntaron para, para defenderlo y quedó a salvo. Entonces los conjurados intentaron derribar la puerta de la sacristía, pero en vano. Este, incluso adentro de la sacristía había un amigo de, de, de Lorenzo que se llamaba Ridolfi, que le succionó la herida porque pensaban que podían que podrían estar envenenados los puñales. Muy bien, mientras Lorenzo estaba encerrado en la sacristía, sus partidarios se armaron, y los ciudadanos de Florencia también. No querían de ningún modo la custodia de Roma, y este, los hombres que seguían a los conjurados, al ver el movimiento de defensa de los Médicis, se dispersaron aterrorizados por toda la ciudad. Finalmente, Lorenzo abandonó la sacristía, volvió a su palacio, una multitud se acercó, a presentar sus, sus condolencias por la muerte de Juliano, lamento mucho, qué sé yo. Mientras en la iglesia solo quedaba Rafael Oriario, uno de los conjurados, que temblaba agarrado del altar y estaba esperando a los vengadores. Increíblemente Lorenzo le ofreció asilo para que no lo linchara. Todos aquellos de quienes se creía eran sospechosos de haber participado en la conjura, fueron atacados en las calles, arrancados de sus casas, y arrastrados hasta la vía larga, donde a pesar de las súplicas de Lorenzo, sus cuerpos fueron despedazados. Los Pazzi se habían refugiado en una aldea fuera de Florencia, pero la noticia del asesinato había llegado a los campesinos, así que liquidaron a toda la familia. Sus escudos de armas fueron borrados de todas las casas y de los edificios públicos. El asesino Monteseco, al que en realidad no, no, no había participado, también fue liquidado, pues se enteraron de que formaba parte de la conjura y por más que él protestó, dice, ¿cómo puede ser si yo no quise matar a este ya? Dice que ya que estamos, dice, lo vamos a matar a usted también. <risa> Solamente un culpable se escapó, Bernardo Bandini, el que había matado a Giuliano. Se fue de Florencia sin ser visto, pero su destino fue este, realmente notable. Se escapó y llegó a Venecia. En Venecia se subió un barco que salía hacia Turquía. Dice, más, sí, a Turquía que no me agarran más. Desembarcó en Constantinopla, 
y allí se creyó seguro. Pero la noticia del atentado había llegado antes que él. Unos comerciantes florentinos lo reconocieron y lo hicieron detener por los genízaros. El sultán otomano, que quería demostrar su amistad a Lorenzo, eh, arrojó a Bandini a la prisión y luego se lo mandó como regalo a Lorenzo. No solo eh, este, le mandó al, al asesino, sino también un montón de otros regalos, ponerle fruta, este, en realidad caballos, una jirafa, tapices, diamantes y el asesino de su hermano. ¡Feliz cumpleaños! Bandini fue ejecutado y su cuerpo colgó hasta que fue solo hueso en la fachada del palacio. Un detalle, Sandro Botticelli recibió la orden de la señoría para pintar los cadáveres de los ajusticiados. Supongo yo para alguna revista. Una vez que se borró a todos los conspiradores locales y a todas las familias y a los que habían llegado de Roma, Lorenzo de Médicis apuntó más alto y empezó una larga y abierta disputa con el Papa Cito IV, pero esta es otra historia. La de hoy es solamente la historia de este fallido atentado, la conspiración de los Pazzi. Podríamos intentar una moraleja. Uh -huh. A ver. No conviene confiar en aficionados. Uh -huh. Está bien. Pero quiero dedicar esto al pobre Monteseco, que justo cuando quiso ser bueno, sí. cuando quiso ser piadoso, perdió. ¿Viste? No se puede. No se puede en sí. este mundo ser bueno. Sos bueno y te toman para el churrete, sí. fueron las últimas palabras de Monteseco, el finado Monteseco. Hemos ido a la discoteca del teatro para pedir un disco y un tango o una milonga o una canción criolla que tuvieran algo que ver con este episodio y rápidamente nos dieron la milonga de Pintín Castellanos que se llama La Puñalada que como todos sospechamos ha sido inspirada por esta y por muchas otras puñaladas. Toda puñalada nos hace acordar a la milonga La Puñalada. Sí. Así que escucharemos la, la versión del quinteto real uh -huh. adelante muchachos <risa> 